अब हम क्या ये सेंटेंस कह सकते हैं ही वॉज द मोस्ट यूनिक टीचर क्यों नहीं कहेंगे भला बिकॉज यूनिक इज अ नॉन ग्रेडेबल एजेक्टिव हम कभी भी नहीं कहेंगे दे आर कॉल्ड वट नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव इसी तरीके से हम ना तो इन्हें कभी कंपैरिजन में यूज करेंगे और ना ही कभी इनकी डिग्रीज बनेगी जरा कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं सपोज नेशनैलिटी है ही इज मोर पाकिस्तानी देन अमेरिकन क्या ये सेंटेंस करेक्ट होगा आंसर इज नो no. क्योंकि आप कहेंगे मोर और देन का कॉन्सेप्ट नहीं होता नेशनैलिटीज में क्योंकि ये चीजें आप पोजेस करते हो ये आपके पास मौजूद हैं तो आप कहेंगे क्या ये इनकरेक्ट है तो आप लिखेंगे ही इज पाकिस्तानी एज वेल एज अमेरिकन समझ आ गई बात तो ये इसका कंस्ट्रक्शन बनेगी इसमें डिग्रीज की बात नहीं करते चलें मैंने कहा नेशनैलिटी की एग्जांपल दे दूं इसके बाद जो बच्चा हमारे पास ग्रेडेबल ग्रेडेबल कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज और वो क्या है अब ये वाला पॉइंट आ गया ये डन हो गया ये डन हो गया अब इधर चले गए ग्रेडेबल के अंदर टू क्वालिटीज है दो फीचर्स हैं कौन सी एक को हम कहते हैं रेगुलर एंड द अदर वन इज इेगुलर रेगुलर और इेगुलर रेगुलर क्या है जिसकी डिग्रीज हम बना सकते हैं सेकंड या थर्ड विद द एडिशन ऑफ ई आर या मोर या फिर विद द एडिशन ऑफ ई एस टी या फिर मोस्ट ये रेगुलर की कैटेगरी में फॉल करेगा और बताइए इेगुलर किसे करेंगे जिसका कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं होगा राइट right? अब पहली कैटेगरी में चलते हैं रेगुलर एडजेक्टिव पे उनकी डिग्री फॉर्मेशन पे कैसे बनाएंगे उनकी डिग्रीज क्योंकि मैंने तो यहां पे दो पॉइंट्स लिख दिए ई आर और मोर ई एस टी और मोस्ट कैसे इसकी डिग्रीज बनाते हैं लेट्स सी फॉर एग्जाम्पल इनकी डिग्री के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको पहले इस एक लफ्ज को समझना होगा दैट इज वॉट दैट इज आबल सेलेबल किसे कहते हैं अब सपोज आपके पास एक वर्ड आ गया ब्यूटीफुल अगर आप इसे ब्रेक करें तो इसके तीन साउंड हैं एक है ब्यू अदर है टी और तीसरा है फुल ये जो एक एक साउंड ब्रेक हुआ है ये जो यहाँ पे ब्रेक लगी है इसको पॉज आया है वर्ड टूटा है इस एक एक वर्ड को हम कहेंगे क्या वट इट इज इसे हम कहेंगे सेलेबल क्लियर अब ये सेलेबल जो है दे विल डिसाइड के कौन से वाले वर्ड के साथ कैसे डिग्री बनाते हैं फॉर एग्जाम्पल कुछ हमारे पास वर्ड आ गया सपोज स्मार्ट बेटा क्या इसको ब्रेक किया जा सकता है नहीं ये तो एक ही सेलेबल है जैसे ब्यूटीफुल के अंदर साउंड ब्रेक हुआ था वैसे स्मार्ट के अंदर साउंड ब्रेक नहीं हो रहा सो वी विल से इट्स अ व्हाट इट्स अ मोनोसेलेबिक वर्ड मोनोसेलेबिक वर्ड देन वी हैव एन अदर एग्जाम्पल एंड द वर्ड इज नाउ जेंटल कैन आई ब्रेक इट यस आई कैन वन इज जेन एंड द अदर वन इज टल सो इट इज वट इट इज क्या कहेंगे इसे बच्चा बाय सेलेबिक एंड देन वी हैव अ वर्ड एंड दैट इज वट स्पोज ब्यूटीफुल आई कैन ब्रेक इट इन टू one is bu other is t and the third one is full which means it's a polysyllabic aap trisyllabic bhi keh sakte hain polysyllabic bhi keh sakte hain clear beta ji ab aa jaye hamare paas kya categories hain 
कैसे बनाई जाती हैं सबसे पहले इफ द वर्ड इज मोनोसेलेबिक इफ द वर्ड इज मोनोसेलेबिक वी विल ओनली एड ई आर एंड ई एस टी टू मेक इट्स डिग्रीज एंड इफ द वर्ड इज What if the word is polysyllabic, ya trisyllabic? Then we can add what? Then we can add more or most to make its degrees. And if we have a word which is in between these two, and that is called what? Bisyllabic. So we can make its degrees either by adding er or est or by adding more or most. So if you are confused how to convert degree into second or third one, you have to focus on the syllabic formation of your adjective. If the syllabic information of your adjective is, if the syllabic information of your adjective is. monosyllabic you will use what you will use er est if it is polysyllabic then you will use more or most if it is bisyllabic then you will use what er est more or most the choice is yours now we got certain examples of what examples kya hain for example we have a word like the word is simple just tell me how many syllables are there Two. So we can say either it can become simpler or it will become simplest. Or you can say it can be more simple and most simple. And as far as its preference is concerned, we will not prefer any single form to other. किसी एक को दूसरे पे कोई फोकियत हासिल नहीं है. Both are equally acceptable in grammar, so both are equally usable in grammar. Now, the next word is gentle. Tell me how many syllables are there? कितने हैं इसके बेटा syllables? so gentler or gentlest or you can say more gentle or most gentle clear to so, dono options iske correct rahenge ab isme mujhe bataiye suppose mere paas word aa gaya pretty bataye iske kitne syllable hain nahi अब इसमें जो प्रिटी है दैट इज द ड्रॉपिंग साउंड देखिए इसका टी और जेंटल के टी को कंपैरिजन करो जेंटल के अंदर जो टी है ये एक नया सेलेबल स्टार्ट कर रहा है तो ये तो हो जाएगा हमारे पास बाय सेलेबिक लेकिन जो वर्ड है हमारे पास प्रिटी टी के बाद कोई नया साउंड कोई नई चीज कोई कॉन्जोनेंट वगैरह नहीं आ रहा तो दिस इज कॉल्ड व्हाट द ड्रॉपिंग साउंड अगर ड्रॉपिंग साउंड है तो ये मोनोसेलेबिक रहेगा लिहाजा इसकी डिग्री कैसे बनेगी इसकी डिग्री बनेगी प्रिटियर और प्रिटियस्ट क्लियर होगी बेटा बात समझ आ गई गुड नाउ द नेक्स्ट कैटेगरी इज वॉट दैट इज irregular adjectives irregular adjective means jinka koi specific format nahi hota you must know its what you must know its specific formats jo bhi hain for example there is no other way ke good ko hum kya likhenge sirf better hi aur sath best and if we are talking about bad what is the second degree of bad by the way it's worse and the third one is worst and what about little less and least what about many or much more and most okay so these are some irregular adjectives which have specific format to change their degrees 
Now we are gone. We have gone through adjectives, gradable, non-gradable, regular, and irregular. Now the fourth point is coming, and that is usage of usage of degrees of adjective. Adjective ki degrees ka usage kya hai? Where we can use adjective. We got three different degrees. The first one is called first degree or you can say the name of the degree is positive, right? Where we can use our first degree. The first position is, ab ye ghor se sunna hai. अब यहां से रूल शुरू हो रहे हैं डिग्रीज के यूजेज के ये सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है एडजेक्टिव के अंदर फर्स्ट डिग्री कहां लगाएंगे सेकंड कहां लगाएंगे थर्ड कहां लगाएंगे फर्स्ट डिग्री के अंदर द फर्स्ट थिंग इज व्हाट नोमिनल क्या आप मुझे बता सकते हैं नोमिनल किसे कहते हैं बेटा जैसे है हमारे पास द पुअर ठीक है मतलब कि जब आप किसी एडजेक्टिव को व्हेन एनी व्हेन एनी एडजेक्टिव इज यूज्ड एज अ नाउन इट इज कॉल्ड व्हाट नॉमिनल तो हम कहेंगे क्या हम कहेंगे भाई एडजेक्टिव को नॉन के तौर पे यूज करें तो ये नॉमिनल कहलाता है क्या कहलाता है नॉमिनल जब भी नॉमिनल के तौर पे यूज करेंगे इट विल ऑलवेज बी फर्स्ट डिग्री सो यू व्हाट यू विल से द ब्रेवर आर रेस्पेक्टेड भाई ब्रेवर नहीं आप लिखोगे क्या बताओ क्या लिखोगे द ब्रेव सो द चॉइस विल बी ब्रेव आर रेस्पेक्टेड एवरीवेयर ये थी इसकी पहली पोजिशन नो द सेकेंड वन इज जनरल डिस्क्रिप्शन ज्यादा परेशान नहीं होना ओनली फोर प्लेसेज आर देर जिसके अंदर हमने पहली डिग्री को यूज करना होता है जनरल डिस्क्रिप्शन क्या है कि जब हम कोई कंपैरिजन नहीं कर रहे जब हम कोई कंट्रास्ट नहीं कर रहे कुछ भी नहीं कर रहे तो हम यूज करेंगे क्या फर्स्ट डिग्री सो इफ द सेंटेंस इज सिंपल फॉर एग्जांपल, ही इज अ ब्लैंक मैन एल्फा गुड बेटा बेटर Charlie best what we will say he is a good man so general description is always with first degree of adjective and the third category is what structure as plus adjective plus as is structure may be hum hamesha use karenge kise first degree ko we will always say as स्ट्रॉन्ग एज हम कभी भी नहीं कहेंगे एज स्ट्रॉगर एज क्या कहते हैं हम एक मशहूर जो हमारे पास एक्सप्रेशन है एज सून एज तो एज और एज के दरमियान हमेशा क्या आएगी फर्स्ट डिग्री आएगी इसके बाद फर्स्ट डिग्री का फोर्थ पॉइंट हम लिखेंगे टू क्वालिटीज ऑफ सेम पर्सन किसी शख्स की दो खूबियां एक साथ कंपेयर करना दो खूबियां कंपेयर करना दो लोगों को नहीं दो खूबियों को फॉर एग्जाम्पल यू से ही इज मोर ब्रेव देन ऑनेस्ट अब ही कौन है एक ही शख्स की दो खूबियां हैं ब्रेव भी और ऑनेस्ट भी तो हम क्या कहेंगे भाई एक ही शख्स की जब दो खूबियां कंपेयर की जाएंगी तो हम लिखेंगे क्या हम लिखेंगे मोर ब्रेव देन ऑनेस्ट मतलब ब्रेव नहीं ज्यादा है ऑनेस्ट कम है पर्सन एक ही है उसकी दो खूबियां हम कंपेयर कर रहे हैं क्लियर हो रही है बात इज इट ओके 
जी मैं दोबारा बताता हूँ और मुझे ये पता है कि यहाँ पे प्रॉब्लम है आप कहेंगे सर मोर तो हमने यूज कर दिया सेकेंड डिग्री तो बन गई भाई नहीं बनी सेकेंड डिग्री अब आपने अगर सेकेंड ईयर में एक लाइन पढ़ी है और वो लाइन क्या है ही वॉज मोर आ पैट्रियॉट देन आ साइंटिस्ट समझ आई बात अब यहां पे जो मोर है मोर और देन का कॉम्बिनेशन है ये यहां पे डिग्री नहीं बताने आया जैसे पैट्रियॉट की भी आप डिग्री नहीं बना सकते क्लियर हो गई बात मोर और देन कंपेयर कर रहा है आप डिग्री तो फर्स्ट ही यूज कर रहे हो इज इट डन गुड थर्ड हमारे पास है मैं कहता हूं प्लीज रिप्लाई मी एज सून सूनर एज पॉसिबल हाँ जी क्या लिखूंगा बेटे सून तो एज और एज के दरमियान हमेशा फर्स्ट डिग्री यूज की जाती है इज इट क्लियर These are the four places where set, where first degree of adjective is used. Now moving towards second degree. Second degree का जो title है जो नाम है that is what that is called comparative. Okay बेटा हम कहा use करते हैं इसके structure देखे जाएंगे For example, two persons slash nouns. दो लोगों की बात करने के लिए यहाँ पे जैसे general description थी यहाँ पे two persons का reference आएगा For example, he is stronger than I. अब he भी use किया और I भी use किया तो he is stronger than आए तो दो पर्सन को कंपेयर किया तो हम यूज करेंगे हमेशा क्या सेकंड डिग्री एक और एक्सप्रेशन क्या है इसका एक और एक्सप्रेशन है लाइक ऑफ द टू आउट ऑफ द टू अगर इस तरह के एक्सप्रेशन आए तब भी हम सेकंड डिग्री को यूज करेंगे फॉर एग्जांपल ऑफ द टू सिस्टर्स She is the better. She is the better. Third expression क्या है Third category क्या आएगी अब गौर से सुननी है इसकी third position. और वो क्या है वो है हमारे पास to repeat the same adjective. ट्वाइस अगर एक ही एडजेक्टिव को दो मरतबा यूज करोगे तो आप हमेशा कंपेरेटिव डिग्री यूज करेंगे सेकेंड डिग्री से ये काम कर सकते हैं फर्स्ट डिग्री से आप काम नहीं कर सकते जैसे आपकी लाइन थी एज ही गॉट क्या मैं लिख सकता हूं एज ही गॉट गुड एंड गुड He made steeper paths. ठीक है बेटा अब इसमें क्या लिखेंगे Good and good लिखेंगे या कुछ और लिखना चाहिए Yes, it should be what? As he got, as he got better and better. ओके okay, ये करेक्ट हुआ एंड द फोर्थ पोजीशन इज जब हम दो क्वालिटीज को रिलेटिविटी में डिस्कस करते हैं फॉर एग्जांपल जैसे हम कहते हैं टू दिस डिस्कस टू क्वालिटीज इन रिलेशन इन रिलेशन टू ईच अदर जब दो क्वालिटीज एक साथ यूज करते हैं कैसे भला अगर आपको सेंटेंस याद हो कैसे लिखते थे द हायर 
वी गो आगे क्या आएगा द कूलर इट इज समझ आ गई बात तो जब आप दो चीजों को रिलेटिविटी में एक्सप्लेन करेंगे जितना ऊपर जाएंगे उतना ठंड होगी फॉर एग्जाम्पल आप एक एक यहां पे देख लो एग्जाम्पल इसकी कैसे फॉर एग्जाम्पल सेंटेंस है द मोर वी गेट कॉमा द मोर वी Want. तो जो दब, जब भी दो डिग्रीज रिलेटिविटी में डिस्कस होंगी तो उनकी भी वो सेकंड डिग्री यूज की जाएगी तो ये आपकी सेकंड डिग्री का यूजेज था मतलब अब इसमें हमारे पास रह गया क्या इसमें रह गई थर्ड डिग्री उसके बाद इन चीजों को पढ़ेंगे और एक हम डिस्कस करेंगे क्या सूडो कंपैरिजन जो कि इसी सेकंड डिग्री की एक्सटेंशन है लेकिन ये हम डेफिनेटली अब नहीं पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे कल किसी बच्चे ने कोई क्वेश्चन करना है तो यूर वेलकम दिस इज ऑल अबाउट टू डेज लेक्चर हाँ जी इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू हाथ आता है वो सूडो कंपैरिजन में गुड़िया कल पढ़ेंगे ठीक है इकबाल इज ग्रेटर देन एनी पोइट कहना चाहिए कि एनी अदर पोइट कहना चाहिए कल की डिस्कशन है एनी अदर ही कहेंगे लेकिन ये हम कल डिस्कस करेंगे बिल्कुल ऐसे ही है नहीं डेफिनेशन तो गुड़िया मैंने सिर्फ ये लिखी है बाकी तो मैंने आपको सारे एरर ही बताए हैं देखो क्रॉस लगे करेक्ट क्रॉस करेक्ट क्रॉस करेक्ट क्रॉस डेफिनेशन थोड़ी बताई हैं आप आपको ये समझाया कि कौन सी डिग्री कहाँ पे यूज होती है अब इसके अगेंस्ट थोड़े थोड़े एग्जांपल देखो ये क्रॉस लगा है यहाँ पे इसका एम बनाया हुआ है यहाँ पे इसको एक्सप्लेन किया हुआ है ये देखो कहाँ पे है ये ये एक्सप्लेन किया हुआ है यहाँ पे इसे एक्सप्लेन किया हुआ है यहाँ पे इसे एक्सप्लेन किया हुआ है यहाँ पे इसे एमसीक्यू की सूरत में बना दिया यहाँ पे इसे डिस्कस करके अंडरलाइन कर दिया तो एरर आते हैं गुड़िया यहाँ पे डेफिनेशंस नहीं आती एंट्री टेस्ट में लास्ट है द मोर वी गेट द मोर वी वांट जब इधर और इधर आपस में रेलेटिविटी में चीजें डिस्कस हो रही हो द मोर वी है मोर वी वॉन्ट जितना ज्यादा होगा उतना और करते जाएंगे रिलेटिविटी में एक के साथ दूसरा भी इन्फ्लुएंस होता जाएगा इज इट ओके बेटा एडजेक्टिव को पोजीशन के लिहाज से तीन क्लासेस में डिवाइड करते हैं एक ऐसा एडजेक्टिव है जो हमेशा नाउन से पहले आएगा एक ऐसा एडजेक्टिव है जो हमेशा नाउन के बाद आएगा और एक ऐसा एडजेक्टिव है जो हमेशा वर्ब के बाद आएगा क्लियर होगी बात अगर आप उनकी पोजीशन को चेंज करोगे तो वो एरर जनरेट करेंगे अब जैसे वर्थ का हम एरर क्यों बनाते हैं क्योंकि इसका प्लेस जो है नाउन से पहले नहीं है बल्कि नाउन के बाद है क्लियर तो हमारे फिर मैंने आपको लिस्ट बता दी मैंने कहा बेटा देखो ये वाले वर्ड जो है ये हमेशा बिफोर नाउन आएंगे ये लिखा हुआ है एट्रीब्यूटिव एट्रीब्यूटिव ओनली एडजेक्टिव मतलब आप ये नहीं कह सकते द बॉय इज ओनली आपको कहना पड़ेगा द ओनली बॉय तो ये सारे पॉइंट इसी तरीके से कनेक्ट होंगे चले जी अपना बहुत सा ख्याल रखें